Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Alam niyo po, special non-working holiday ngayong araw. Kasabay ng barangay at sangguri ang kabataan elections. Tandaan, maging matalino sa pagboto para sa kinabukasan ng bansang ito. Dahil nga magiging abala ngayong araw, dapat handa kayo sa lagay ng panahon. Tutok lang dito sa amin at kami na ang bahala sa weather updates. Live tayo mula rito sa pag-asa Weather and Flood Forecasting Center sa Quezon City. Ito po ang Panahon TV at ang muli ninyo makakasama at mag Hatid ng mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon ngayon ngayong araw ng lunes, May 14, 2018. Ako po si Desiree Zonio. Para sa mga maagang nagising, tingnan natin kung anong oras nga ba nagpakita si Haring Araw. Batay dito sa ating datas along Metro Manila, sunrise natin kanina pa yung 5.29 a.m. Maya maya pa lamang, makikita mo na ng buo ang ganda ng pagsikat ni Haring Araw. Lulubog naman yan pagsapit ng 6.16 mamayang gabi. At sa puntong ito, para mabigyan na tayo kaagad ng latest sa ating ulat panahon, eto at live na natin mga kapanayamang isa sa mga weather forecaster ng pag-asa walang iba, kundi si pag-asa weather forecaster, Hiner Kitlong. Good morning, Hiner. Kahapon nga naranasan pa rin yung maalinsangan at maaliwalas na lagay ng panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Ang tanong ko tuloy, saan ba natin naitala yung mga pinakamatataas na temperatura? Maraming salamat, Des. Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga kabayan ko sa Pangasinan, Masanto siya, Kabosan, at si Kainamin. Sa mga kapatid po nating Muslim, Assalamu alaikum. Well, Des, kahapon po, nakapagtala po tayo ng pinakamataas na temperatura dito po sa Kuwabanatuan City at sa Tugigaraw City, ganun din po sa Dagupan City. Parehas po itong nakapagtala ng 38.0 degrees Celsius. Samantalang ang kasunod po ay dito sa Maynaia, Ninoy Aquino International Airport kung saan nakapagtala ng 36.0 degrees Celsius. At ang pang-apat po ay dito po sa Sangli Point, Cavite kung saan nakapagtala naman po ng 35.9 degrees Celsius. Ito po yung may pinakamataas na temperaturang naitala kahapon. Hener, kahit pa mainit at maalinsangan yung lagay ng panahon, pagsapit ng latter part of the day, nagkaroon ng mga thunderstorms o yung mga pag-ulan. Ano ba yung dahilan nito? At meron ba tayong binabantay ang panibagong sama ng panahon o kaya naman ay weather disturbance? Yes, Des, ang mapapansin mo yung mga temperaturang naitala natin kanina, halos nasa 38 degrees Celsius po yung ibang istasyon na naitala natin at yung iba naman po ay nasa 36 to 37 degrees Celsius. Ang ibig sabihin po nito, pag masyado pong mainit ang temperatura, mabilis po, <coughs> mabilis po itong pag-evaporate ng tubig. Bagamat wala po tayong minomonitor na anumang bagyo o low pressure area sa loob po ng Philippine Area of Responsibility, pag mainit po ang temperatura, mabilis ang pag-evaporate ng tubig. Ibig sabihin po niyan yung Uh, yung tubig po nagiging water vapor from water vapor nagiging kaulapan po ito para po itong parang ang nagpapakulo po ng tubig pag masyado pong malakas ang apoy mabilis pong mawala yung tubig so yung water po nagko-convert po sa water vapor and then from water vapor nagiging ulap po ito so umaangat po ito sa ating kalangitan sa ating atmosphere at uh, kung saan makakabuo, makakabuo po ito ng tinatawag nating cumulonimbus clouds ito lamang po yung ulap na nagbibigay ng thunderstorms kaya pagdating ng hapon ng gabi ay kadalasan po nag, mayroon po mga thunderstorms na na dating nararanasan. At kung ito yung makita naman po ng ating Doppler radar, isa o dalawang oras bago po ito mangyari, nagbibigay tayo ng thunderstorm advisory. Sapagkat ito pong thunderstorm nito ay nagbibigay po ito ng malakas na ulan na may pagbugso ng hangin at maaari po itong magdulot ng mga pagbaha, lalo na sa mga mababang lugar. Kahit pa pala maalinsang ang lagay ng panahon ng nararanasan, nariyan pa rin chance ng mga localized thunderstorms lalo pa itong init ay major factor sa pagkakabuo ng mga kaulapan. Huwag kalilimutan maging handa sa lagay ng panahon sa maghapon. Hiner, ito naman panghuling katanungan na lamang para sa ating mga kababayang may lakad ngayong araw. Ano ba inaasahan natin magiging lagay ng panahon at sitwasyon ng karagatan? Yes, Desa, sa ngayon po, wala po tayo, kaya nabangit ko kanina, wala po tayong monitor na anumang bagyo o low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. 
Ridge of high pressure area po nakakapekto po dito sa Hilagang Luzon. Samantalang dito naman po sa nalalabing bahagi ng ating bansa ay ang ito na tatawag po nating easterlies. Ito po yung nagdudulot ng mainit o maalinsangang temperatura. Ngayong araw po, kung mapapansin po ninyo, may mga kuulapan na po dito at umaabot na po ito sa Bicol Region. At kayong araw, dahil lang po dyan, ang probinsya po ng Bicol Region, ang, ang Bicol Region po ay makakaranas po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pagkid at pagkulog. Samantalang ang nalalabing bahagi po ng ating bansa, kasama po ang Metro Manila, ay patuloy pa rin po makakaranas ng magandang panahon, maaliwalas, yun nga lang po, mainit o maalinsangan. Kaya pagdating ng hapon o gabi, maaari pa rin po tayong makaranas ng mga isolated thunderstorms. Wala din po tayong gill warning na nakataasan mga parte po ng ating Pilipinas at ang mga baybaying dagat po ay magiging banayad hanggang sa katamtaman ng pag-alon. Ang ibig sabihin po niyan, malaya pong makapaglayag ang mga mangisda. Nalaman nga natin sa ngayon, inaasahan yung pangkalahatag maaliwalas na lagay ng panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Maliban na lamang doon sa mga lugar na sakop ng Bicol Region kung saan may chance sa putay ng mga pag-ulan sa maghapon. At live po natin nakapanayam ngayong umaga, walang iba kundi si Pag-as sa weather forecaster, Hinerkit Long Hiner. Maraming salamat doon sa mga paalala at yung mga kaalaman na ibinahagi mo sa amin ngayong umaga. Simula pa lamang po ito, magbabalik pa ang Panahon TV. Ang ridge of high pressure area ay bahagi ng isang weather system kung saan mas mataas ang atmospheric pressure kumpara sa paligid nito. Sa ganitong kondisyon, kakaunti ang ulap na nabubuo kaya mas maliit ang tsansa ng pag-ulan. Ngunit dahil wala gaanong ulap, wala rin nagsisilbing lilim sa himpapawid kaya nararanasan ang mainit na panahon. Madalas itong nagiging dominante kapag tag-init sa Pilipinas. Kabaligtaran ng epekto ng low pressure area, dala nito ang magandang panahon sa ating bansa. Ang high pressure area ay kadalasan ding nakakaapekto sa track ng isang weather disturbance. Maari kasi itong humarang sa daan na tinatahak ng bagyo.